Donc la fabrication en soi est assez simple, donc elle se fait directement après la traite. Euh, on n'ajoute pas de ferment, on met euh, de la présure, on laisse coaguler euh, durant une demi-heure environ. Et ensuite on moule nos vacherins à l'aide d'une louche. Donc on met notre cahier euh, dans, dans le moule. Et au fur et à mesure de la journée, le vacherin va diminuer et donc on va faire descendre l'écorce euh, en bois autour de, du fromage. Ben C'est un fromage qui justement évolue différemment euh, d'une fois à l'autre. Soit il va devenir très liquide, soit il va devenir très sec. Il est très capricieux. La première fois que j'en ai mangé, c'est à Châtel. Ça fine ce fromage euh, 15 jours. Bon, ça varie entre 12 et 15, voire 16. Des fois, ça dépend de s'il si, si affine plus vite. C'est un fromage qui était traditionnellement fabriqué dans toutes les fermes. Euh, généralement, c'était fabriqué par les femmes. Les femmes s'en occupaient. C'était un des fromages euh, qui demandait beaucoup d'attention puisque il fallait le retourner tous les jours. On appelait ça le langer pour certains. Ils disaient voilà, c'était un peu comme les bébés, il faut les langer tous les jours. Alors les couleurs, ben voilà, ça peut être légèrement fleuri, ça peut être tout blanc, ça peut être une taille légèrement inférieure, supérieure à 450, 500 grammes. Ça tourne généralement autour de ce poids-là au niveau des fromages. C'est un fromage qui se mange froid ou alors traditionnellement, ça peut se manger avec des pommes de terre en robe des champs, des pommes de terre vapeur et on prend le fromage avec froid, toujours accompagné des pommes de terre. Notre grand objectif à l'avenir, c'est d'avoir une cohérence sur nos pratiques en amont pour se protéger dans un premier temps sur le volet sanitaire, c'est-à-dire l'alimentation des vaches, la gestion, pas trop de vaches par, par exploitant. Si on règle ces problèmes-là, on va aller chercher une meilleure qualité du fromage au niveau organoleptique, texture, les producteurs fermiers où on sera moins hygiéniste, on peut dire, tout en, ayant, en augmentant la qualité de nos fromages. Et garder toutes nos flores naturelles, parce qu'avec cette politique de 10, même voire 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui on a des laits qui sont très très pauvres. Donc le euh, prochain objectif c'est de re redonner la, de la puissance à notre lait pour avoir des, des fromages de qualité derrière. Tous nos animaux sont nés et élevés chez nous et derrière on les accompagne dans l'éducation pour qu'elles soient heureuses et pour qu'elles sachent qui elles sont pour pouvoir faire derrière du lait de bonne qualité. Quand le lait il est de bonne qualité, et bien ensuite on a des fromages de bonne qualité. Les gens qui mangent notre fromage, ils, ils ressentent ce bonheur-là. Voilà. Et c'est très important pour nous, cette philosophie-là. Donc ça va passer par une qualité au niveau des prairies, au niveau de l'herbe, une qualité au niveau de l'échange avec nos animaux et euh, voilà, un amour qui va rayonner sur tous les êtres vivants qui règnent dans la ferme. Je suis fromager depuis trois ans. J'arrive d'un milieu complètement différent. J'étais dans le domaine de la, du meuble et de la décoration. Au bout de 25 ans, j'ai changé d'orientation. Ce que je voulais surtout, c'est avoir une complicité et que les gens rentrent avec le sourire et, et achètent des super fromages et je m'épanouis complètement dans, dans ce milieu-là. Nous avons une clientèle de quartier, beaucoup de bureaux. Donc euh, le midi, on a beaucoup de, de clients qui viennent chercher leur, leur sandwich ou qui viennent s'asseoir à notre comptoir. Nous avions euh, vraiment toujours apprécié le concept de vente avant qui était au hall de Rohan, chez Laurent Mons. Et on avait vraiment envie de reproduire une partie euh, de cette expérience dans ce qu'on voulait proposer aux clients. Et en même temps, euh, on voulait absolument qu'un îlot de cuisine soit présent sur l'espace et qu'on puisse travailler au milieu de l'atmosphère euh, et des clients qui, qui venaient partager ce moment avec nous. Donc des fromages qui viennent un peu de partout, mais surtout de, de France, puisque donc on travaille avec euh, trois affineurs français, Hervé Mons, Christian Janier, Philippe et Romain Olivier. Donc nous produisons du lait bleu blanc cœur depuis une bonne dizaine d'années. Ce qui a changé pour nous, euh, le fait d'introduire la graine de lin, donc on a vu une, une amélioration au niveau santé animale. Au niveau qualité du lait, nous avons été incités, euh, ainsi que d'autres éleveurs, à produire un lait riche en oméga 3. Euh, il y a eu une incitation euh, financière. Et, euh, on donne 1,25 kg pour les, les plus fortes lactations et puis 800 grammes pour les, pour les moins, 
C'est l'enfant de lactation, quoi. 